నమస్కారం అయ్యా అయ్యా మన ఈరి గాడికి సంవత్సర క్రితం పెళ్ళి అయింది అయ్యా మొన్నటి దాకా తాడు బంగరంలో ఉన్న వాళ్ళ జీవితం ఇప్పుడు తాడు ఫ్యాన్లో మారింది అయ్యా తన భర్తకి తల్లిదండ్రులు ఎక్కువ అయ్యారయ్యా కట్టుకున్న భార్యకి చీర కొనడం కంటే అమ్మ నాన్నలకు మాత్రం మందులు కొంటమే తన సంతోషం పొద్దున లేచిన దగ్గర నుంచి తల్లిదండ్రుల పనులు పెళ్ళ ముద్దు ముచ్చట తీర్చట్లేదని తల్లిదండ్రులను వృద్ధాశ్రమంలో చేరిస్తే తను తన భర్త సంతోషంగా ఉంటావని వీరిగాడి భార్య సావిత్రి రచ్చబండి ఫిర్యాదు చేసింది అయ్యా చూడమ్మా ప్రతి స్త్రీ జీవితం మూడు ఆకులతో ముడిపడి ఉంటుంది పెళ్లిల్లో మావిడాకులు శోభనం గదిలో తమలపాకులు ఆ తర్వాత భర్తతో విడాకులు మావిడాకులు గుమ్మానికి కట్టొచ్చు తమలపాకులతో కిల్లీలు కట్టొచ్చు కానీ విడాకులతో కాపురాలను కట్టలేమమ్మ కట్టలేము నన్నేం చేయమంటారు నాకంటూ కోరికలు ఉండవా భర్తతో సరదాగా ఒక్కదాన్నే గొడవ పడాలని ఆయన కష్టపడి అలిసొస్తే పక్కింటి వాళ్ళ కబుర్లన్నీ చెప్పాలని వచ్చిన జీతం మొత్తం చేతికిచ్చాక నేనే పదో పరకో చేతులు పెడితే ఆయన కళ్లల్లో ఆనందం చూడాలని నాకు అనిపించదా ఎంతసేపు అమ్మా నాన్న అంటూ వాళ్ళ కొంగు పట్టుకుని తిరగడమే తప్ప నా పైట పట్టుకుని తిరిగిందే లేదు నాకు విడాకులొద్దు నా భర్త నాకు కావాలి చెప్పింది విన్నావుగా ఏమంటావు అయ్యా మీరు నా వైపు కూడా ఆలోచించండి అయ్యా తొమ్మిది నెలలు నా తల్లి కష్టపడి కన్నీ పెంచితే ఇరవై ఏళ్ళు నా తండ్రి నన్ను పోషించాడు నిన్నగాక మొన్న వచ్చింది ఇది మమ్మల్ని విడదీయాలంటే ఎలాగయ్యా నాకు నా పిల్లం కంటే నా తల్లిదండ్రులు ఎక్కువయ్యా మరి పెళ్ళెందుకు చేసుకున్నావురా అక్కడలో పనికి వెళ్తుంటే అక్కడ మెస్ భోజనం పడట్లేదయ్యా ఇలామంటే పని మనిషి అనుకుంటున్నావరా అసలు ఏమనుకుంటున్నావురా ఆడదంటే నీకంటే చిన్నదవుతే చెల్ల నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నానయ్యా నా తల్లిదండ్రులు నేను వదిలేస్తానయ్యా నా పిల్లల్ని నాకు ఇప్పించున్నయ్యా నువ్వు తప్పు మీద తప్పు చేస్తున్నావు నీ భార్యను తిరిగి ఏలుకోవడానికి నీకు హక్కు లేదు ఈ రాయుడు తీర్పిస్తున్నాడు ఈ ఈరిగాడు మాత్రం తమ తల్లిదండ్రులతో ఉండాలి కానీ ఈవిడకు మాత్రం భర్త కావాలి ఈమెకు అభ్యంతరం లేకపోతే నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను to subscribe to i dream don't forget to subscribe to i dream